ஓகே ஹல் ரைட் ஸோ இப்போ இந்த செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறது மேன் கமேண்ட் பற்றி ஸோ லினக்ஸில் மேன் கமேண்ட் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ மேன் கமேண்ட்னால் பேசிக்காக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து ஒரு ஹெல்ப் கமேண்ட் மாதிரி தான் மேன் கமேண்டு ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியலன்னா அது எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணுறது தான் இது ஓகேவா ஸோ மேன் கமேண்டோட பேசிக்கான விஷயமே ஹவு டு ஸ்பெசிஃபை எ ஸ்பெசிஃபிக் கமேண்ட் ஓகேவா ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை எப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுறது தான் அந்த மேன் கமேண்டோட யூசேஜ் மேன் கமேண்ட் எந்தெந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடிய கமேண்ட்ஸுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கமேண்ட்ஸ் இருக்குது லினக்ஸில் ஒரு கமேண்ட் நேம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட்டபிள் கமேண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு கமேண்ட் வந்து இன்பில்ட் ஷெல் கமேண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஒரு கமேண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமேண்ட் இன்னொன்று வந்து இன்பில் ஷெல் கமேண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஷெல் கமேண்ட்ஸ்னா அதாச்சும் சாரி எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமேண்ட்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைப் ஆஃப் கமேண்ட்ஸ் டைப் ஆஃப் எல்எஸ் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் அவுட்புட் நீங்கள் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது எந்த மாதிரி அலையஸ்டா இல்லை எந்த இடத்துல இதோடய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வரும் பட் ஆனால் அதே இது உங்களோடய இன்பில் ஷெல் கமேண்டாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷனே காமிக்கும் இட் இஸ் அ ஷெல் பில்டின் கமேண்ட்னு உங்களோட நார்மல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமேண்டில் அது பில் ஷெல் பில்டின் கமேண்டாக காமிக்காது இட் இஸ் நாட் அ ஷெல் பில்டின் கமேண்ட் இன்பில்ட்னு சொல்லலாம் இட்ஸ் நாட் அ ஷெல் இன்பில்ட் கமேண்ட் ஓகேவா இது வந்து உங்களோட ஷெல் இன்பில்ட் கமேண்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த மேன் கமேண்டுங்கிறது ஒன்லி அப்ளிகபிள் டு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபைல்ஸ் ஓகேவா சார் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமேண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் தான் மேன் கமேண்ட் இஸ் அப்ளிகபிள் எதுக்கு அப்ளிகபிள்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமேண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் தான் இது அப்ளிகபிள் இதுக்கு நாட் அப்ளிகபிள் எதுக்கு நாட் அப்ளிகபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஷெல் பில்டின் கமேண்ட்ஸுக்கெல்லாம் உங்களோட மேன் கமேண்டுங்கிறது நாட் அப்ளிகபிள் ஓகேவா ஸோ இந்த விஷயம் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் மேன் கமேண்டை வச்சு நீங்கள் ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் செக் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எந்த மாதிரி கமேண்டுக்கெல்லாம் அந்த மேன் கமேண்டோட யூசேஜ் அப்ளிகபிள் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த விஷயத்தை நம்ம இதோட இதுக்கு உங்களோட லினக்ஸ் மிஷின்ல இருந்து உங்களுக்கு நான் இதோட அவுட்புட் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் ஸோ இப்ப நான் இங்க யூஸ் பண்றது வந்து காலி லினக்ஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து எல்லா லினக்ஸ் மிஷினுக்கும் அப்ளிகபிள் தான் ஸோ அதனால ஸ்பெசிஃபிக்கா இது வந்து காலிக்கு தான் ஸ்பெசிஃபிக்கா உபுண்டுக்கு அப்படின்லாம் கிடையாது ஸோ ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் ஆஃப் த லினக்ஸுக்கு இந்த மேன் கமேண்டுங்கிறது சேமான ஒரு விஷயந்தான் ஸோ இப்போ நம்ம டேரெக்டாக ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன டைப் ஆஃப் கமேண்டு ஃபஸ்ட்டு டைப் இப்போ நம்மளுக்கு எந்த கமேண்டோட மேன் யூசேஜ் வேணும் மேனோட ஹெல்பேஜ் வேணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ டைப் எல்எஸ் ஃபஸ்ட்டு என்ன டைப் ஆஃப் கமேண்ட் நம்ம செக் பண்ணுறோம் அதுக்காக நம்ம கொடுக்குறோம் இந்த கமேண்ட் என்ன மாதிரி டைப்னு ஓகேவா ஸோ இது வந்து இட் இஸ் பீன் அலியஸ்ட் ஸோ இந்த கமேண்டுக்கு மேன் பேஜ்ங்கிறது அப்ளிகபிளாக இருக்கும் ஆர் இப்போ நான் பிங்க் ஸோ இந்த கமேண்டுக்கும் எனக்கு மேன் பேஜ் இருக்கு ஸோ இந்த கமேண்டுக்கும் எனக்கு மேன் பேஜ் இருக்கு நான் சீடிங்கிற கமேண்ட் கொடுத்தோன்னே சேஞ்ச் டேரக்டரி ஸோ அந்த கமேண்ட் நான் கொடுத்தோன்னே எனக்கு இட் இஸ் அ ஷெல் பில்டின் கமேண்ட் வருது ஸோ மேன் பேஜ் இந்த கமேண்டுக்கு கிடையாது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் விஷயம் இப்போ நம்ம மேன் கமேண்ட் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ மேன் பேஜ் நம்மளுக்கு என்ன கமேண்டோட மேன் பேஜ் வேணும் அப்படின்னா சீடின்னு இப்போ நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா நோ மேன்வெல் என்ட்ரி ஃபார் சிடி ஓகேவா ஸோ மேன் கமேண்ட் இது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுது மேன்னா ஜென்ரல் இட்ஸ் மேன்வல் ஸோ அதுதான் இது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு மேன் 
இப்போ நம்மளுக்கு தேவை சப்போஸ் இப்போ எல்எஸ்ங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா எல்எஸ் அப்படின்னு கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பேஜ் இங்கே வியூ ஆகுது ஸோ இதை வச்சு தான் நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணலாங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் ஃபெட்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நம்ம ஒவ்வொரு வருஷமாக போவோம் இங்கே நம்மளுக்கு எல்எஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இந்த எல்எஸ்ங்கிறது நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண கமாண்டோட இன்ஃபர்மேஷன் தான் இங்கே வந்திருக்கு ரெண்டாவது இது எந்த ஐடென்டிட்டி கீழனா நேமுங்கிற ஐடென்டிட்டி கீழே வந்திருக்கு ஸோ இங்கே என்ன சொல்லணும்னா இதோட யூசேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ எல்எஸ்ங்கிற கமாண்டோட யூசேஜ் லிஸ்ட் டேரக்டரி கண்டென்ட்ஸ் நீங்கள் எந்த டேரக்டரியில் இருக்கீங்களோ அந்த டேரக்டரியில் என்னென்ன லிஸ்ட்டெல்லாம் இருக்குது என்னென்ன டேரக்டரிஸ்லாம் இருக்குதுன்னு லிஸ்ட் பண்ணி காமிக்கும் ஸோ அதுதான் இந்த நேம் கமெண்ட் ரெண்டாவது சினாப்சிஸ் ஸோ இந்த சினாப்சிஸ் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கமாண்டை எப்படி நீங்கள் சின்டெக்ஸ் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ஸோ சிம்பிளாக சொன்னால் அந்த கமாண்டோட சின்டெக்ஸ் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் ஓகேவா ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்குன்னா எல்எஸ் ஆப்ஷன் ஃபைல் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே வந்திருந்தாலே அதோடய மீனிங் இட் இஸ் அன் ஆப்ஷனல் கமாண்ட் நீங்கள் வெறும் எல்எஸ் மட்டும் கொடுத்து நீங்கள் என்ட்ரு கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு அவுட்புட் வரும் இட்ஸ் நாட் அ எரர் கமேண்ட் இது வந்து ஒரு கரெக்டான கமேண்ட் தான் அதே மாதிரி நீங்கள் வேணும்னா அடிஷ்னலாக மற்ற ஃபைல்ஸையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மற்ற ஃபைல்ஸ் இந்த சென்ஸ் மற்ற ஆர்குமெண்ட் ஆர் மற்ற அடிஷ்னலாக இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சின்டெக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் ஃபைல் இந்த ரெண்டு ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணி கூட செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் மீனிங் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு டாட் இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி மூணு டாட் ரெப்ரஸன்ட் ஆச்சுன்னா இங்கே இந்த ஆப்ஷன் நேம் ஸோ நான் இங்கே ஆப்ஷனுங்கிற ஒரு விஷயத்த இப்போ மட்டும் இப்போ நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இங்கே ஆப்ஷன் நான் எடுத்தேன்னா ஸோ இங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் மல்டிபிள் டைம்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா மூணு டாட் இருக்கு ஸோ இதோட ரெப்ரஸன்டேஷன் இதுக்கு நான் வந்து மல்டிபிள் டைம்ஸ் அதே ஆப்ஷனை நான் திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் எல்எஸ்ங்கிற கமேண்ட் ஹைஃபன் எல் ஹைஃபன் ஹெச் ஸோ இந்த மாதிரி நான் ரெண்டு டைம் யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ஹைஃபன் டி ஸோ இந்த மாதிரி நான் தனித்தனியாக ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து உங்களோட எல்லுனா என்ன அப்படிங்கிறது கீழே இன்ஃபர்மேஷனில் இருக்கும் ஹச்னா என்ன இன்ஃபர்மேஷனில் இருக்கும் டீனா என்ன அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு கீழே மேன் பேஜோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது நம்மளுக்கு டீட்டெயிலான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லும் எல்லுங்கிறது ஹச்சுங்கிறது உங்களோட ஹியூமன் ஃபார்மேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்லக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஓகேவா இல்லை நீங்கள் டேரெக்டாக எல்லாமே வேணும்னா எல்எஸ் ஹைஃபன் எல் ஹெச்டி ஸோ இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் வந்து மல்டிபிள் டைம்ஸ் உங்களுக்கு இதே கமேண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கான பெர்மிஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த மூணு டாட்டோட ரெப்ரஸன்டேஷன் ஸோ ஃபைலுங்கிறது உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு பாத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் இதுக்கப்புறம் ஸ்லாஷ் ஹோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு டவுன்லோட் ஃபைல்ஸுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் செக் பண்ணணும்னா அந்த ஃபைலுக்குள்ளே போய் நீங்கள் அதில் என்ன இருக்கோ அந்த ஃபைல்ஸ் செக் பண்ணால் நீங்கள் கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் அதோட அவுட்புட் சேர்ந்து வந்துடும் புரியுதா ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த கமெண்டோட சி யூசேஜ் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கமெண்ட் இருக்கக்கூடிய அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருவோம் இப்போ நான் அந்த கமெண்டோட ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கேன் இப்போ இந்த கமெண்டோட டவுன் கீழே இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் பார்க்கணும்னா நான் ஆரோ மார்க்கை வச்சு நான் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் வச்சு நீங்கள் செக் பேஜ் அப் அண்ட் டவுன் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆரோ கீஸ் அப் அண்ட் டவுனை வச்சு நீங்கள் அப் அண்ட் டவுன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு இது வந்து இன்னொரு ஆல்டர்னேட் வந்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் பதிலா
கண்ட்ரோல் பிளஸ் பி கொடுக்கலாம் பட் ஆனால் என்ன டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் எஃப்னா உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் ஒன் பேஜ் அப்படியே போயிடும் உங்கள் டவுன் ஆரோ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு லைனாக என்ட்ரி என்ட்ரியாக போகும் த சேம் அப்ளைஸ் டு ஹியர் இங்கே நீங்கள் கண்ட்ரோல் பின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே ஒரு பேஜுக்கு அப் போயிடும் அப் ஒன் பேஜ் பட் ஆனால் உங்களோட ஆரோ மார்க் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு லைன் தான் போகும் அப்பு ஸோ உங்களுக்கு அப்பு கொண்டு அவனுக்கு இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லையா நீங்கள் ஸ்பேஸ் கொடுத்த ஜென்ரலாக எல்லாரும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்பேஸ் கீயை வச்சு நீங்கள் வந்து ஒன் பேஜ் ஃபார்வர்ட் பண்ணி போய்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதில் தான் பேசிக்காக ஆரோ கீஸ் வச்சு நீங்கள் செக் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு நம்ம போவோம் ஸோ இப்போ நான் ப்ரெஸ் பண்ண போகிறது டவுன் ஆரோ ஸோ டவுன் ஆரோ ப்ரெஸ் பண்ணால் எனக்கு கீழே போகும் அதே அப் ஆரோ ப்ரெஸ் பண்ணால் எனக்கு மேலே போகும் கண்ட்ரோல் எஃப்ங்கிற ப்ரெஸ் பண்ணனா எனக்கு ஒன் பேஜ் அப் அண்ட் சாரி ஒன் பேஜ் ஃபார்வர்ட் ஆச்சும் டவுன் வரும் அதே கண்ட்ரோல் பி ப்ரெஸ் பண்ணனா எனக்கு ஒன் பேஜ் அப் போகும் ஸோ அப்படியே நான் டாப்புக்கு போயிடுவேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் வந்து ஏதோ ஒரு சென்டர் ஆஃப் த பேஜில் இருக்கேன் நான் எங்கே இருக்குன்னு தெரில பட் ஆனால் எனக்கு இப்போ அந்த பேஜோட ஃபஸ்ட்டு டாப் லைனுக்கு போகணும் அப்படின்னா இப்போ நான் டாப் லைனுக்கு போகணும்னு இப்போ நான் நினச்சேன்னா ஸோ எனக்கு ஜி ஜிங்கிற கீயை நான் ப்ரெஸ் பண்ணனா டாப் ஆஃப் த மேன் பேஜுக்கு போயிடுவேன் டாப் ஆஃப் மேன் பேஜ் அதே இது கேபிட்டல் ஜி நான் ப்ரெஸ் பண்ணனா பாட்டம் ஆஃப் மேன் பேஜுக்கு நான் போயிடுவேன் ஓகேவா ஸோ டாப் ஆஃப் மேன் பேஜும் பாட்டம் ஆஃப் மேன் பேஜுக்கு ஆன ஷார்ட் கட் கீஸ் வந்து இதுதான் ஸோ லெட் மீ ஷோ யூ தட் இதோட அவுட் புட் எப்படி உங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ இப்போ நான் வந்து மிடில் ஆஃப் த பேஜில் இருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஸ்மால் ஜி ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு ஃபஸ்ட் லைன் ஆஃப் த பேஜ் வந்துடும் அதே இது இப்போ நான் ஷிஃப்ட் ஜி ஆர் கேபிட்டல் ஜி ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு பாட்டம் ஆஃப் த பேஜுக்கு நான் வந்துடுவேன் ஸோ இதை தவிர இன்னொரு ஸ்பெசிஃபிக்கான விஷயம் இப்போ நான் வந்து டாப் ஆஃப் த பேஜுக்கு கீழே போயிடுறேன் ஸ்மால் ஜியை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன் மேலே டாப்புக்கு போயிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் பர்டிகுலராக ஒரு கீவேர்டை இப்போ நான் சர்ச் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ நான் பர்டிகுலராக இப்போ ஒரு கீவேர்டை சர்ச் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் என்ன கீவேர்ட் சர்ச் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் அந்த என்ட்ரிஸ் அப்படிங்கிற இப்போ கீவேர்டை இப்போ நான் செக் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் வந்து டாப் டாப்புக்கு போயிடுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ அந்த கீவேர்டை சர்ச் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இந்த மேன் பேஜில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அந்த ஆப்ஷன் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டாப்பில் இருக்கீங்க ஓகே ஸோ டாப்பில் இருக்கேன் ஸ்லாஷ் ஓகே நம்மளோட கீவேர்டு நம்மளுக்கு என்ன கீ வேணுமோ அந்த கீயை நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டு என்ட்ரி கீப்ரியை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது இருந்துச்சுன்னா அதை காமிச்சிடும் ஓகே ஸோ இதோட சின்டெக்ஸ் என்னென்னா ஸ்லாஷு கீ அவ்வளோதான் ஓகேவா இது வந்து டாப்பில் இருக்கும் இப்போ நம்ம டாப் ஆஃப் மேன் பேஜ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த விஷயத்தை இப்போ நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம் இதோட அவுட் புட் நம்மளுக்கு எப்படி வருது அப்படின்னு இப்போ நான் என்ட்ரீஸுங்கிற ஒரு கீவேர்டை தான் இப்போ நான் சர்ச் பண்ண பார்க்குறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஸ்லாஷ் ஓகே ஸோ இங்கே செக் பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ட்ரிஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ஸ்லாஷ்னு கொடுத்துட்டு நான் இங்கே டைப் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட என்ட்ரிஸ் வச்சு பாருங்கள் ஓகே இப்போ நான் என்ட்ரிஸ் கொடுத்துட்டு என்ட்ரின் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டேன் ஸோ எக்ஸிக்யூட் பண்ணோடனே எனக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு என்ட்ரிஸ் 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 ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஹைலைட் ஆகி இப்படி காமிக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இங்கேருந்து இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் விஷயத்த ஷார்ட் பண்ணி போகணும் அதாச்சும் இப்போ எனக்கு ஒரு டென் என்ட்ரிஸ் இந்த பேஜில் இப்போ பத்து என்ட்ரிஸ் இருக்குன்னா ஸோ இந்த என்ட்ரிஸை இப்போ நான் வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டாக இப்போ நான் போகணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ட்ரிஸ் இங்கே இருக்குது நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி எங்கே இருக்குது அதுக்கு அடுத்த என்ட்ரி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு இப்போ நான் செக் பண்ணணும்னா அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமெண்ட் என் என் வந்து ஃ
அதே இது பண்ணா திருப்பி பேக் போகணும் அப்படின்னா கேபிட்டல் என் மூவ்ஸ் பேக்வர்ட் ஓகேவா ஸோ இது வந்து உங்களோட சர்ச்சுக்கு மட்டும்தான் இந்த கேபிட்டல் அண்ட் ஸ்மால் அண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இந்த விஷயத்தை இப்போ நம்ம ட்ரை இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காமிக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ட்ரிஸுங்கிறது இங்கே இருக்குது இப்போ நான் ஸ்மால் அண்ட் அனுப்புகிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய என்ட்ரிஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த பேஜுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு நேவிகேட் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் கேபிட்டல் என்ன அனுப்புகிறேன்னா எனக்கு திருப்பி பேக் ஸோ என்னோடய டாப் வரையும் நான் போயிடுவேன் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த வே இட் ஒர்க்ஸ் இப்போ இதே இது இப்போ நீங்கள் பாட்டம் ஆஃப் த பேஜ்லேருந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ நான் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் என்ட்ரன் கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு அதை விட்டு நான் வெளியே வந்துடுவேன் இப்போ டேரெக்டாக இப்போ நான் பாட்டம் ஆஃப் த பேஜ்லேருந்து சர்ச் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஷிஃப்ட்டு ஜி எம்கி பாட்டம் ஆஃப் த லைனுக்கு வந்துடுங்க இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுற கமேண்டு லிட்டில் பிட் டிஃப்ரெண்ட் இந்த சேம் கமேண்ட் தான் பட் நம்ம டாப்பில் சர்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணது ஸ்லாஷ் டி பாட்டமில் இருந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கொஸ்டின் மார்க் கொஸ்டின் மார்க் அண்ட் கீ ஓகேவா ஸோ கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்துட்டு நம்ம கீ கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் டவுனில் இருந்து வரதுக்காக நம்மளுக்கு சர்ச் பண்ணி சொல்லும் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை தட் ஸோ இப்போ நான் கொஸ்டின் மார்க் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு அதே என்ட்ரிஸ் ட்ரை பண்ணிட்டேன் ஸோ லெட் மீ ஷோ யூ இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்து இப்போ நான் என்ட்ரிஸ் அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்து இப்போ நான் என்ட்ரிஸ்ங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ நான் இங்கே டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ அதை நான் அப்படியே டேரெக்டாக என்ட்ரின்னு கொடுக்குறேன் என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு என்ட்ரிஸுங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே வந்துருச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நான் என்னென்னு கொடுக்க கொடுக்க எனக்கு மேலே போய்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா டவுன் டு அப் இப்போ நான் போகிறேன் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த வே த மேன் பேஜை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ மேன் பேஜில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் காமனான விஷயங்கள் இது தான் ஸோ இதில் ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இல்லை யூசேஜ் இல்லை யூசேஜ் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்தால் ஜஸ்ட் கிவ் அ கமெண்ட் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் செஷனில் மீட் பண்ணுவோம்